శ్రీ ధన్వంతరి వైద్య ఛానల్కు మీకందరకు స్వాగతం సుస్వాగతం వైద్య సోదరులారా ఆయుర్వేద అభిమానులారా మీ ముందు ఇవాళ ఒక మూలిక గురించి చెప్పుచున్నాం అది సులభమైనటువంటిది మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటిది కానీ ఆ మూలిక లోపల ఔషధ గుణాల గురించి మాత్రము మీకు తెలియదు కదా అందులో కూడా ప్రతినిత్యము కూడా వాడుతుంటారు అందరు కూడా దీని ఏంటంటే తేయాకు తేయాకు చెట్టు కూడా ఏంటిదంటే ఒక మూలికని తేయాకు మొక్క కూడా ఒక మూలికని ప్రతినిత్యం కూడా మనం టీ కాచుకొని తాగడం అనేటటువంటిది అందరికీ తెలుసు తేయాకుని ఏమంటారంటే టీ టీ అనేటటువంటిది మరి అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం తేయాకుతో తేయాకు పౌడను టీ పౌడి అనే పేరుతో అమ్ముతున్నారు ఎన్నో రకాల కంపెనీలు ఎన్నో కంపెనీలు మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని వద్దు లోపలంటే దీన్ని ఏంటంటే టీని ఏమంటారు చా అంటారు దీన్ని వృద్ధు లోపల ఏంటంటే చా అంటారు దీని లోపల తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని టీ అనేటటువంటిది అంటారు తర్వాత దీన్ని అచ్చ తెలుగు లోపల ఏంటంటే దీన్ని ఇప్పుడు దీని తేయాకును అంటే దీని కొద్దరు తేనీరు కూడా అని చెప్పేసి అంటారు అన్నమాట అంటే చూడండి ఇందులోపల ఇది చాలా మంచిది ఇది యాంటీ యాక్సిడెంట్ గుణం కలిగి ఉన్నది ఇందులోపల మరి ఇది ఏంటంటే మానవులకు ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి అంటే నరాల బలహీనతకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది నరాల బలహీనత అనేటటువంటిది మీకు తెలిసినటువంటి విషయమే నరాల బలహీనత అనేటటువంటిది వణుకు రోగము నరాల బలహీనతకు వణుకు రోగంకు కూడా ఇది తేయాకు నీరు తేయాకు కషాయము మనకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కానీ ఈ విషయము తెలియదు కొందరి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది వాత పిత్త కఫం పైన కూడా బాగా పనిచేస్తుంది అంటే కఫాన్ని కూడా ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు దీది సాధారణమైనటువంటి యొక్క తలనొప్పి జలుబును తగ్గించడమే కాకుండా అలసటను తీరుస్తుంది మనం అలసిపోతాం అనుకోండి కొన్ని పనులు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కొద్ది పనులు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక విషయము ఒకవేళ అలసిపోతారనమాట అలాంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క ఈ టీ తాగినట్టుంటే ఏంటంటే వాళ్ళకు అలసట తీరినట్టు ఉంటుంది అనమాట అంటే ఉత్తేజం ఉత్తేజత అనేటటువంటి ఉత్పన్నం అవుతుంది ఒక శక్తి అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది అనమాట వాళ్ళకు తాత్కాలికంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ చదువుకునే విద్యార్థులకు కొందరికి ఏంటంటే ఎంత చేసినా కూడా నిద్ర వస్తుంది అలాంటి వారు నిద్ర రాకుండా ఉండాలని చెప్పేసి అంటే ఈ యొక్క చాను తాగడం అనేటటువంటిది టీ త ఈ టీ తాగితే మరి వాళ్ళకి ఏమైపోతుందంటే అది నిద్ర అనేటటువంటిది రాకుండా చేసేటటువంటి ఒక గుణము ఇందులోపల ఉన్నది అనమాట ఆఫీసులలో మరి పని చేసేటటువంటి వాళ్ళు కొద్దిగా అలసిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే మేధా సంపన్నులు వాళ్ళకి ఏంటంటే కొద్దిగా ఆఫీసులో పని చేసిన తర్వాత కొన్ని ఈ ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ వర్క్ కానీ తర్వాత ఏంటంటే కొన్ని ఆఫీసులో వర్క్ చేసి టైర్డ్ అనేటువంటి వాళ్ళకి అంటే ఒక విషయము వాళ్ళకు టీ తీసుకున్నట్టుంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే కొద్దిగా ప్రశాంతత అనేటటువంటిది లభిస్తుంది కాస్త బుద్ధి బలం కూడా వాళ్ళలో ఉత్పన్నం చేస్తుంది అనమాట టీ చూడండి టీ మనం అనేటటువంటిది ఏంటిది చానే అనుకుంటాం మనం ఏంటంటే చా లోపల ఇన్ని సుగుణాలు ఉన్నాయి అట్లా అని చెప్పేసి ఏంటంటే అధికంగా సేవించకూడదు ఇది ఒక లిమిట్ అన్నమాట ఇది ఇది ఎలాంటిది అంటే మార్నింగ్ తర్వాత ఈవినింగ్ ఒక లిమిట్ పెట్టుకోవాలి దీన్ని అంతేగాని మరి ఎక్కువ అనేటటువంటిది 
అతి అనేటటువంటిది అందమైన చెడ్డది అతి అనేటటువంటిది అందమైన చెడ్డది కాబట్టి ఏంటంటే ఇది తేయాకును మనం వాడాలంటే ఈ విధంగా వాడాలి ఇంకోటి తేయాకుతో మనం ఇంకా బాగా పనిచేయాలి ఈ యొక్క మానవ దేహం పైన అని చెప్పేసి అంటే ఇది వాత కపములను వాత పిత్త కపములను రణించాలని చెప్పేసి అంటే ఇందు లోపల మనము కొద్దిగా మనము సొంటిని శుద్ధి చేసుకోవాలి అంటే సొంటిని వేయించి శుద్ధి చేసుకొని పెట్టుకొని పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అలాగే దాల్చిన చెక్కను కూడా మనము పౌడర్ చేసుకొని పెట్టాలి దాల్చిన చెక్క కూడా తర్వాత సమభాగాలుగా సొంటి దాల్చిన చెక్క మరి ఏంటంటే మిరియాలు తర్వాత ఏలకుల పొడి అంటే సొంటి పొడి మిరియాల పొడి తర్వాత దాల్చిన చెక్క పొడి ఏలకుల పొడి ఈ నాలుగును కూడా ఇది పొడి పౌడర్గా తయారు చేసుకొని మనం ఏంటంటే ఒక బాటిల్లో వేసి ఉంచుకోవాలి ఉంచుకొని ఏంటంటే మనము మనకు అవసరమైనంత మూతాదు అర చెంచా వేసుకోవచ్చు అర చెంచాకైనా తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు తెలిసిపోతుంది మీకు ఎంత వేసుకోవాలనేటటువంటిది ఒక కప్పు చాయ్కి ఏంటంటే మన చాయ్ పత్తతో చాయ్ పత్త వేసి మరుపుతుండగా అందులోపల ఈ యొక్క అర చెంచా కానీ అర చెంచా ఒకటే కొద్దిగా తక్కువ వాడాలి కానీ ఎక్కువ వాడకూడదు ఈ పౌడర్ వేసుకొని మనము బాగా మరిగిన తర్వాత దాన్ని దించి ఉడబేసుకొని తాగితే మీకు పంచదార వాడేటటువంటి వాళ్ళు పంచదార వాడతారు తప్పనిసరిగా టీ తాగుతుందంటే పంచదారతో కాంబినేషన్ అది అయితే షుగర్ పేషెంట్స్ వారి మధ్య ఏంటంటే పంచదార లేకుండా కూడా తాగుతున్నారు ఆ విషయము అక్కడ ఉండనివ్వండి పోతే ఏంటంటే ఇది అప్పుడు ఏమైందంటే టీ అది చక్కగా మనకేందంటే దీనికి మానవ దేహం పైన ఏంటంటే ఇది తాత్కాలికంగా అంటే ఒళ్ళు నొప్పులను కూడా తగ్గించేటటువంటి గుణము ఇందు లోపల ఉన్నది ఈ కాంబినేషన్తో వాడితే తర్వాత కొద్దిగా చలి తర్వాత ఏంటంటే మామూలుగా వణుక రోగము తర్వాత ఏంటంటే కొద్దిగా ఒళ్ళు నొప్పులు మరి దేహము చల్లబడడము తర్వాత ఇలాంటిది కొద్దిగా ఇలాంటి దీని లోపల ఏంటంటే నరాల వనకడం అనమాట నరాల బలైనతో కాళ్ళు చేతులు వణుకుతుంటాయి అలాంటి వాళ్ళకి ఏమైపోతుందంటే ఈ మందు వాడినట్టుంటే ఈ యొక్క ఇది ఔషధమే అనుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనము ఈ యొక్క మన ఈ ఈ సొంటి తర్వాత మిరియాలు దాల్చిన చెక్క ఏలకులు ఇవితో ఈ కాంబినేషన్తో మనం వాడుతుంటాం కదా ఈ యొక్క మా ఔషధము తయారైపోతుంది ఇది ఇదంటే వాత కపము తర్వాత ఏంటంటే కోల్డ్ కాఫ్ వీటికి ఏంటంటే ఇది తాత్కాలికంగా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇది ఇది కొందరికి ఏంటంటే ప్రతినిత్యం ఒక రెండు మూడు రోజులు వాడినట్టుంటే సాధారణమైనటువంటి ఒక జలుబు సాధారణమైనటువంటి ఒక దగ్గు సాధారణమైనటువంటి ఒక ఒళ్ళు నొప్పులు సాధారణమైనటువంటి వాతం నొప్పులకు తగ్గించేటటువంటి ఇది ఔషధంగా పనిచేస్తుంది చూడండి ఇది ఎలాంటి పని మనము తేయాకు అని చెప్పేసి అనమంటే తేయాకు కషాయము మనకు ఎంత పనిచేస్తుంది అందులోపల ఈ కాంబినేషన్ వాడాలి అయితే ఇందులో ఒక గొప్ప విషయం చెప్తున్నాను నేను కొందరు ఏమంటే రుచి అమితమైన రుచి కొరకు ఏంటంటే బర్రె పాలను వాడుతున్నారు కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే నా సలహా ఒకటి ఇది నేను అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నాను బర్రె పాల బదులు మనము రుచిని చూడవద్దు మనకేందంటే అది మన దేహం పైన ఔషధంగా పనిచేయాలని చెప్పేసి అంటే బాగా పనిచేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి వాత పిత్త కపముల పైన తర్వాత ఏంటంటే ఈ వెనుక రోగ వణుక రోగాలు ఈ వణుకు వణికేటటువంటి యొక్క రోగాలు తర్వాత సామైనటువంటి యొక్క సివరింగ్స్ ఇలాంటివన్నీ నరాల బలహీనత లోపల వణుక రోగాలు తర్వాత ఏంటంటే చేతులు కూడా రాత రాసేటటువంటి వారు చేతులు కూడా వణికేటటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు దీన్ని వాడాలని చెప్పేసి అంటే ఆవు పాలతో వాడాలి మీరు ఏంటంటే దీన్ని టీని ఆవు పాలతో తయారు చేసుకోవాలి దీన్ని ఆవు పాలతో తయారు చేసుకుంటే చాలా శ్రేష్టము కానీ నోటికి అంత రుచించదు కదా అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటారేమో కానీ నోటి రుచిని మనము చూద్దామా లేకపోతే మనకు దేహం గురించి మనకు ఔషధ గుణంగా పనిచేయాలని చూద్దామా దేనికి మనం ప్రాధాన్యత ఇస్తాము మనం దేహం గురించి ప్రాధాన్యత ఇస్తాము కాబట్టి ఏంటంటే మనము దీన్ని తప్పనిసరిగా ఆవు పాలతో వాడడం అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వైద్య సోదరులారా మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను బాగా వినండి ఇవాళ ఎప్పుడంటే తల నేసినటువంటి వాళ్ళు రకరకాలుగా ఎన్నో రకరకాలుగా 
మనం ఏ డ్రై అని తర్వాత ఏంటంటే కలర్స్ ఎన్నో రకాల కలర్స్ కెమికల్స్ వాడుతున్నారు వాటి వాడడం కంటే ఏంటంటే ఈ సామాన్యంగా ఏంటంటే ఈ దీని కొరకు తల నడిచినటువంటి వాడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది ఖాళీ సామాన్యంగా చెప్తున్నాను ముచ్చటగా ఇవి మూడు కలిపితే సరిపోతుంది ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇందులో పనం ముచ్చటగా మూడు కలిపితే చాలు ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు ఇదేంటంటే తేయాకు మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే ఇందులోపల ఏంటంటే మెహందీ అంటే గోరింటాకు అని చెప్పేసి అంటారు మనం గోడకు పెట్టుకుంటారు చూడండి గోరింటాకు ఇవి సమానంగా తర్వాత ఏంటంటే ఇందులోపల ఒక స్పూను గోరింటాకు ఒక స్పూను గుంటె గలగర గుంటె గలగర అని చెప్పేసి ఒక మూలికలు దొరుకుతాయి అన్నమాట ఆ గుంటె గలగర తర్వాత ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ మైదాకు అంటారు ఏంటంటే దీనికి మెహందీ అని చెప్పి అని చెప్పేసి కూడా అంటారు దీని ఏంటంటే ముఖ్యంగా గోరింటాకు కూడా అని చెప్పేసి అంటారు ఇది తెలిసినటువంటి విషయం మీకు ఈ ఈ దీని లోపల ఈ దీంతో ఉడికించేసి ఇందులోపల ఒక ఒక్కొక్క స్పూను ఇది వేసేసి ఇది ఈ యొక్క ఈ మెహందీని ఒక స్పూను అంటే గోరింటాకు పౌడర్ను ఒక స్పూను తర్వాత ఏంటంటే మన గో గోరింటాకు ఒక స్పూన్ వేసేసి గుంటె గలగర గుంటె గలగర పౌడర్ పౌడర్ అంటే గుంటె గలగరాకును తీసుకొచ్చి ఎండ పెట్టుకొని పౌడర్గా మనము దంచి పెట్టుకోవాలి ఈ గోరింటాకు కూడా ఏంటంటే మనము పౌడర్గా దంచి రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనము తలకు పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక ఒక స్పూను తర్వాత ఏంటంటే ఇది ఏంటి ఈ టీ పొడి అంటే చాయ్ పత్త పొడి ఈ టీ పొడి ఒక స్పూను తర్వాత గుండె కలగరది ఒక స్పూను తర్వాత ఇది ఒకటి మన మైదాకు మైదాకు అని చెప్పేసి అంటారు దీన్ని గోరింటాకు అని చెప్పేసి అంటారు అంటారు ఈయన ఈ ఇందు లోపల మెహందీ అంటని చెప్పేసి అంటారు ఇది ఒక స్పూను కలిపి బాగా బాగా మరిగించేసి చిక్కగా అయ్యే వరకు మరిగించేసి దింపుకొని మనకు తలకు అప్లై చేసేసి తర్వాత ఎక్కడైతే తెల వెంట్రుకలు ఉన్నదో ఆ శాంతం అప్లై చేయాలి అప్లై చేసి తర్వాత దీనికి ఒక గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు రెండు గంటలు ఉంచండి ఒక గంట ఉంచండి రెండు గంటలు నుంచి మూడు గంటలు ఉంచండి ఉంచిన తర్వాత మీరు గోరువెచ్చ నీడతో కడిగేసినట్టుంటే మీరు ఏమైపోతుందంటే ఇట్లా క్రమేణా మీరు రోజు మా అంటే రోజు మార్చి రోజు కానీ తర్వాత ఆల్టర్నేట్ డే రోజు మార్చి రోజు కానీ తర్వాత ఏంటంటే మీకు ఓపిక ఉంటే కొన్ని రోజులు వరుసగా మీకు నల్లబడినంత వరకు వరుసగా వాడిన ఇట్లా క్రమంగా లేకుంటే మూడు రోజులకో వారం రోజులకో ఇట్లా వాడుతూ వస్తుంటే మీ వెంటకలు అనేటటువంటిది ఏంటిదంటే నల్లబడతాయి ఇది ఇది చిన్న చిట్క ఎన్నో రకరకాలుగా అవి ఇవి ఏమో చెప్తుంటారు అవి ఏం అవసరం లేదు ముచ్చటగా ఈ మూడు ముచ్చటగా ఈ మూడు మూలికల పౌడరు చాలు ముచ్చటగా ఈ మూడు మూలికల పౌడర్ చాలు గోరింటాకు మగ తర్వాత ఏంటంటే ఇది మన గుంటె గలగర పొడి తర్వాత ఇక మీకు చేసిపోయాను కదా ఈ టీ పొడి ఆకు సార్ ఈ ముచ్చటగా మూడు ఇంటివే చూడండి ఇది ఎంత మానవ దేవం పైన మానవ పనికి మహోపకారం చేస్తుందో ఇది మీరు టీ అనేటటువంటిదే తెలుసు ఇదే టీ తాగుదాం టీ తాగుదాం అని చెప్పేసి అంటారు కానీ టీ లోపల కూడా ఇన్ని ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి అందుకొరకు అని చెప్పేసి వైద్య సోదరులారా ఆయుర్వేద అభిమానులారా మీరు ఇది చూడండి మీరు వాడండి మీకు ఏంటంటే మీకు దీని లోపల ఇంత గొప్ప గుణం ఉన్నదని చెప్తూ మరి మీకు అందరికి కూడా భగవంతుడు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు అని చెప్పేసి వెళుతూ సర్వే జనా సుఖ్నో బంధు జయ శ్రీరామ్ జయ భారత్ మాత